sekarang kita sudah ada kedatangan motor dari tes soundnya ya teman-teman jadi kita... Halo guys, welcome back to our channel di ini Tegirits ya guys. Sekarang kita sudah ada kedatangan motor dari motor apakah itu? Motor Triumph Daytona 675 guys, 675R ya guys tentunya. Nah ini dia motornya. Nah motor ini kapasitas untuk motor ini 675 cc ya guys dan dia sudah memakai tiga silinder dan 12 katup untuk klepnya dan motor ini mesin berbasis dengan DHC ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini ini sudah dimodif nih guys untuk body-body sudah di dimodif. Peruntukan aslinya itu nggak seperti ini nih. Jadi ini sudah dimodif untuk bagian bodinya saja dan untuk bawaan dari Triumph-nya itu sendiri kita bisa lihat di sini guys, ini untuk bawaan Triumph ya. Nah, bawaan Triumph-nya itu sudah memakai karbon untuk Karbon Kevlar bisa dilihat guys. Nah di sini juga kita lihat untuk disknya sudah pakai yang yang floating ya guys. Ini lalu di bagian ini. Nah di sini ini kita lihat nih. Di sini memakai suspensi dari Olins guys. Jadi Olins 43 mm. Terus upsidedon. Ini dengan NIX 30 sama adjustable-nya dia dia lihat di sini guys. Nah, ini adjustable untuk preload-nya. Nanti ini bakal kita setting untuk kompresinya sama rebound-nya juga ya guys untuk di dalamnya. Karena kita lihat juga di sini nih. Nah, ini nih ada leaking nih guys. Ini kita akan ganti untuk seal-nya juga nih. Suspensi Ohlin sini. Nah, lalu di sini nih sudah memakai yang namanya itu Brembo ya guys. Nah, di sini kita lihat nih Brembo nih. Brembo 4 piston. Lalu radial monosok nih guys, jadi empat piston dengan monosok ini kanan kiri ya guys. Oke, dengan kita lihat nih radiatornya juga sudah besar. Langsung kita lanjut aja langsung ke belakang nih guys. Nah, motor ini sudah memakai dengan quick shifter guys. Bisa lihat nih quick shifter dari bawaannya sendiri nih. Lalu di sini kita lihat nih ada Ohlin TTX ya guys. Di sini Ohlin TTX 36 twin tube monoshock ya guys. Terus sama reser foil sama adjustable ribbonnya itu juga bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat ya guys ya. Terus untuk frame sasisnya ini guys. Nah ini nih udah pakai aluminium ini guys. Dan ini motor rival dari R6 sama CBR 600 ya guys. Oke kita lihat aja langsung ke bagian rantainya nih guys. Nah rantai ini sudah memakai o-ring ya untuk bagian rantainya. Terus untuk velgnya ini juga sudah bahannya pakai aluminium ya guys. Untuk aluminium. Nah berat motor ini, ini beratnya ini 189 kilo guys untuk semua motor ini ya. Dengan kapasitas tangki, dilihat di sini ya guys. Untuk kapasitas tangkinya ini 17,4 liter guys. Seperti itu aja bisa dilihat ini guys. Inilah penampakan dari motor Triumph ya oke okay guys jadi sekarang kita akan mencoba untuk mendengarkan dari motor Daytona 675R ini ya jadi yang buat penasaran teman-teman yang pengen tahu nih gimana sih suara Daytona 675 3 silinder ini ayo kita coba aja nih langsung kita tes soundnya ya teman-teman jadi kita akan samperin dulu nih ke motornya Biarkan dulu indikatornya ini menyala, fuel pump sudah bekerja, baru kita akan starter ya guys.
Oke okay guys, itu dia dari suara 675 Daytona Triumph ini ya. Wow, suaranya sangat-sangat amazing banget ya guys. Kita bisa lihat di sini juga, wow, kenal potnya ini sudah modif dan benar-benar suaranya ini ciri khas dari tiga silinder itu guys. Jadinya ini bisa kita lihat juga nih, seperti ya tenaga bawah, tengah, atas tuh semua tuh ngisi dengan motor tiga silinder ini guys. Wah, wow, benar-benar istimewa banget ini motor. Jadinya ini tipe motor 675R yang tipe racingnya guys. Wow, amazing sound. Oke okay guys, itu aja dulu untuk review dari motor 675R ini. Pantangin terus untuk channel YouTube kita di Inite Giris. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel kita biar kita semakin semangat untuk kontennya guys. Jadi, thank you very much. Salam, feel the difference. Jadi kita sekarang sudah masuk di proses 